السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وبعد دوریرو کچھر شمانی تو دو شک سرطا پین بیشن ٹیلی بیشنر لائیو انشتان گین جگیا شاہ اپنا در کے شاہ گتا جانا تھی اپنا در جیون گو نشتو اسلامی پروشنگو لیر قرآن سننر آلو کے شمادان دے وار جنو سٹوڈیو تے اپستیت روئے چن بورنو عالم دین فضیلت شیخ ڈاکٹر محمد سیف اللہ اکرمہ اللہ المدالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرح اپنے کیا مناسا ہے الحمدللہ مرات سن جائی الحمدللہ مطرح امرا اللہ شکریہ دے کرے امرا آج کے محرم ماں سے عوستان کر چھی ایک دن پورے ہی امرا آشورہ کے پیتے جات چھی الحمدللہ امرا آشورہ گروت تو امرا فضیلت اپنا رکاس تکے آج کے جان بکر شروع تے دھنو بات یہ تو گروت تو پنے اکٹی بیشوئے آشورہ فضیلت تیر بیشوئے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہادیشتی سوئی بخاری تے شے چھے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشنو کرا ہوئی سے سو میو میں آشورہ آشورہ دی بوشے سیام پالون کو لے کی فضیرت ہوئے کی امرہ مرجہ دالا پورتے پار بو تو کھون اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا چین احتسی بول اللہ ان یکفر السنت اللہ تی قبلہ جے اللہ تعالیٰ کا سیام آشا پوشن کری جے اللہ تعالیٰ آشورہ سیام پالونے مدھو میں بگو تو ایک بوشور گناہ شمو اکھما کرے دے بین شیخ الاسلام تیمی رحمت اللہ علیہ بولین کفارہ تو جنوب منی گناہ کھما کرے دیا رضی حدیث گلو روئی چھے اے گلو تو بجانا ہوئی چھے مولو تو سگرہ گناہ گلو اللہ تعالیٰ کھما کرے دی بین کبیرہ نوئی جی تو کبیرہ گناہ ہے جنہ شرط ہو چھے اب اس شیئے توبہ کرتا ہوئی شرح مسلم مدی مولو بھی رحمت اللہ ایک اتھا جیوڑے کرے چھن جی مولو تو کفارہ تو جنوب بلتے بجانا ہوئی چھے حدیث ارمت एक बच्चों के पूरी पुण्य सोगी रागुना गुलाल दा सुबहाना तला खुमा कोरी दिवेन ये उत्तम तो गुरुत्तो पुण्य एक टिफोजीरा तेरी बिष्ट है ताई उसी तो होते मुल्ला तो ईमानदार व्यक्ति देर आशुरेर सियाम पालन करा एक गुरुत्तर मुद्दे प्रथम जे बिष्टी शेरा कुछ ऐ आशुरेर ऐ सियाम अल्लाह موسیقی आर ए दिवस्तियों में तो उर्दू पुन्नो दिवस्तियों गुरु तेरे बारे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दिस्ती सो ही बोखरी वो मुस्लिम मुद्दे शे चे अब जब मैं अब्बा सरदी रातों में बोलना करूँ तीनी बोलें कादेबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल प्रियों ने अपना नाम बोलूँ प्रश्न करूँ जी जी मान्यतर जन्नो अपनी मान्यत पूर्ण करते पाठचन ना एकोन अपनी टाका दी दी अपनी टाका दी दी ते चाचन जी अपनी थाकू ना हमारे साथ हम राज बो इंशाल्लाह अपने गुरुत्व बुना प्रश्न करें सामादे साथे थाकू ना हम राज बो जी जी मुतरम हाँ हम रोते चले हम जेरा सुरुलास वाला चम देखलें जे मनी ए दिन क्या के यहूदी या राज्य से मोदी ने ते तारा को गुरु तो दिच्छे एवं ए दिन ये तारा सियाम बलंग करते से तो कहाँ आलोन भी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जिग्गेश कुले में हाजा मनी टेक कैनो तुमरा कैनो ए दिन क्या तो गुरु तो दिच्छो � موسى وقومه من فرعون وقومه جاء دين الله رب العالمين موسى أبن تار شم برداي أتاد بني إسرائيل كي فرعون أبن فرعون شم برداي تكى الله رب العالمين بوري تان ديه شيء دينه مدة 
Faswama Musa, Musa alihi salatu wassalam, siyam palong kore chen e dine. So, yung muslim wala batil mutesh se shukran, Allah tala shukriya dae kore arjunno. Mani, yung wala batil, so yung muslim wala batil mutesh se che, the Musa alihi salatu wassalam, Allah rabbul alamin shukriya dae kore arjunno, e dine siyam palong kore chen. E junno amra, fa nahnu na sumuhu, amra e dine siyam palong kore thaki. Fa qa rasulullah sallallahu alayhi wassalam, ta pa rasulullah sallam bollen, nahanu ana ahakku, min kumbi Musa, je tomadir che, amra, ایمان و عمل دیکته که شب چه موسیر کاش کاشی شب چه موسیر رو هم دار بیشی اون تار تار پر الله رسول صلی الله علیه و سلم ای دین سیام پالم کرده نه موسیام پالم کرده بولن تارا یکی نه بوزه هات چه ملو تو ای دین تی گروت بونو ای دیکته که جه الله سبحانه و تعالا ای دینه ملو تو نجات دیه چن بنی اسرائیل که جرا دیروز دین ته کنی سپشی تو خود چلو ری جاتی تو خود چلو فرعون و فرعون شم پردازه मानी जुल्म में मुद्दे तारा चिलो जुल्म थे के उत्तरचार थे के अल्लाह रब्बुल अलामीन ए दिन तादेके पूरी टांडी है चल और बोलती के ए दिन ही जिसे घटना घटे चे शिरा कुछ ऐ फिराउन ना फिराउन के मानी अल्लाह सुबहना होता अल्लाह लोहितो शागोरे मुद्दे अल्लाह रब्बुल अलामीन डुबिये अल्लाह � अल्लाह बंदा दिलपोर ईमान दर व्यक्ति दिलपोर तस्सर करते चिलो तादर के अल्लाह सुबहना उतर आये दिन डूबी मेरे मेरे चेन शुत्रांग इखान ते के बुझा रच मुलतो इटा और तुम तो गुरुत्तो पुने एक दिपोश जे दिने अल्लाह सुबहना उतरा नाजाद दिए चेन एवं ए दिन टके एकारोने मुलतो ऐसे सियाम पालन करा जुने नहीं देर दिए चेन एवं सियाम पालन करते बोले चेन मुतरम ऐसे साथे रिलेटेड ऑन एक गुले बिशो है एक नंबर हुलो सियाम टाम रा कोई दिन पालन कर बो इखने तो हमरा ओलामाए करम बीबी नबाय बोले थे हाँ जी आशुरा सियाम मेरे बिशो टी नहीं मुल्लो तो ऐ कतोगुरे पोर्चेर ह एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं ऐसे संबंध दिया हुलो जे यहूदी रा ए दिन टा की शब्दचे वैसी मर्ज़दा पुन्नो मने करा था के आम्रा की यहूदी दर उन्नशन कर बो सियाम पालन कर बो तादर मोतो ही सियाम पालन कर बो ना कि और भिन्नो कुनो माने आम्रा यहूदी दर थे के एक भिन्नो अलादा حدیث مدتی شده است. سوی بخاری حدیث مدتی لعین بقی تو ایلاقا بیلین لاسومان نتاسه. جودی آمی آگاهی بوده است جیبیده تاکی تا خوله آمی نوامبر تاریک سیام پالون کرده بود. این حدیث چه که و دیگران شو حالو تاکیک ماه کی کلامه کار وقت تو بخوته چه جودی که او آشوره سیام پالون کرده چای. تا خوله تینی نوی و بعد دوست تاریک سیام پالون کرده بی. ایده شب چه اُتّم. ایده ولی شب چه اُتّم. دو تودا که. دو تی پالون کرده بی. اکتو چه نوی و بعد دوست تاریک سیام پالون کرده بی. ایده هچ तीसरी होती है जो दिके वो दो दिन सियाम पालन करते चान किंतु तीनी नौ तारीख के सियाम पालन करते पालन नहीं ताहले तीनी दोष एवं एकारो तारीख के सियाम पालन कर बैन दोष तारीख के सियाम पालन कर बैन आशुरार सियाम ही शेबे और एकारो तारीख के सियाम पालन कर बैन मुखाला फतानी लाहूद यहूदी देर विरुद्धाचरण कर जुन्ना � तीसरे वक्त तो बजटी शुरू होते हैं, जे अशुरेर सियाम पालन करते चाहे आरोप टू बड़ो करे, ताहुले तीनी जीता कर बन शिटा होते हैं, सुमु यामन कबला हु और यामन बाद हु, ये इधर ने एक टी मरफू बनो ना अब्दुल्लाह ने अब्बास रहते लातों देगे ऐसे सिमियम तेरी मिजी रहमान अल्लाह ताला सुनाने मुद्दे बना कर चें जो जो इरावटी के मुल्लों तो शेख नासुदीन अल्पनी रहमतुल्लाह रे शोहो दिकांग शाह अल्लाह ताकि दाई बोले चें दूर बोल बोले चें जाइ हो शिटा ह شيخ الإسلام من قيم رحمة الله عليه زاد المعاد شهو تار كتاب المدة تنين ملئك ورد شهو ونحن كتاب المدة ملئك ورد شهو جا إتا خود شهو أكمل المراتب ماني پر جاير دكتة كي شب شهو سرشتو كارون كي كارون لو ايك دين آگي ايبان ايك دين پوري جو دي سيام پالان کرن تين تي سيام پالان کرن تا حول نشان ده تيني كونو كارون جو دي आशुरे सीएम रे बाप रे कोनो कन्फ्यूशन तो रही है तालु तीनी अवश्य आशुरे सीएम पालम करें सिंचित तो दर्ती बोले बंची तो होलेना बंची तो होलेना ए जोन ना मुल्लो तो देखा जाए जी एक दिन आगे एवं दिन पहले जो दिसीएम पालम करें तीन दिसीएम पालम करें ताहले एकाने एक टा पुरी पुन्नोता आशे ए रोल ती आमा तो जैसे ताज़ भी जैसे बाहर ना अपने आलाप हुए तो ऐसा है कि तो बहुत कुछ तो सुनो तो मतलब एक अच्छी एक तो एक्शन पड़ा जाता है अच्छी ना
नाम प्रश्न कर जी बोलो ना अपना प्रश्न करूँ भाई जी आलोचना कर प्रसंगे आसबो आ फतुआ एक दिन सियाम जो क्यों पालन कर तरह जायेज रही है और हमारा वोट मन थी एक दिन सियाम पालन एट जायेज जीतु आल्ला रसुल सल्लाउल इसलम सियाम पालन कर एक दिन सहिदीजारा सब्यस्त हो सूतरा ये माकरूफ बोलार को सूझ नहीं क्यों जदि सियाम पालन करते चानी एक दिन सियाम पालन करतेबेंट को सुविधा नहीं आशुआर सियाम सम्पर्क बरपर जो विषय की आशुआर साधे अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय से आशुआर यियाम कैन से आगे ही आशुआर सियाम मूलत अनुमोदन दिए विभ्रांति रही है मन थकेंसियम सम्भवतः एकषट्टी हिजिशन दशी मोहर्रम इसलम इतिहास मैंने जघन्यतम घटना घटे मन मानिक घटना घटे कारवाल घटना जेखने आल्ला रसूल सल्लासम दहित्र हुसैन इबी आली रदी आल्ला हत्या कर मैंने क्यों धारणा कर मैं आशुरा सियम सम्भवतः ओ दिन के शुरू हो दिन विषय क्यों ना तो भारतीय उपमहदेश अधिकांश मानुषे ही धारणा जो आशुरा मान हलो कारवाल मानी बक्तव्यटुकू मोटे शुद्ध नये आशुरार सियाम पालन कराटा मूलत कार्बाले सम्पृक्त विषय ना ये इबादत जेटा आल्ला नबी सलाम पालन कर नबी सलाम आगे पालन मुसाइलम पालन कर मान प्राय मैं पांच थे साढ़े पाँच हजार बस आगे घटना एरपर कार्बाल घटनाटी मूलत ऐतिहासिक घटना को सन्देह नहीं घटना एक मर्मान्तिक घटना इसलाम इतिहास से आलोच्य विषय क्योंकि सियाम एर पर निर्भर करना एकदल लोक ये बुझान चेषा कर कारबाल हुसैन इमन आली रदी अल्लाह तन हत्या निहत हार शहदात बरण कर कारण ही मूलत आशुरा सियाम पालन करते ना बेपार्ट एम नये ये हुसैन इमन आली रदी अल्लाह तनर सम्पृक्त नई तईरा जरा सियाम पालन करब खेल रखते हैं जट हुसैन रदी अल्लाह तनर शहदातर जो सियाम पालन करा बर सियाम रसल्लाह सल्लाम पालन करते हैं ये सियाम पालन कर गुरुतपूर्ण विषय जानते आज के विषयटारे 
আরো যে বিষয়গুলি সম্পৃক্ত যেমন এই দিন আসলে যে শোকে মাতম করা হয় এই বিষয়টা একটু আমরা এর সাথে একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে শেখুল ইসলাম এবন তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তালা তিনি মেনহাজুল সুন্নাহ নবীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আশুরা দিবসকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মার দুইটি ফেরকা দুটি গ্রুপ জি চূড়ান্তভাবে সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে জি এত মারাত্মক সীমা লঙ্ঘন করেছে যে প্রান্তিকতার শেষ পর্যায়ে তারা পৌঁছে গিয়েছে জি একটি সম্প্রদায় হচ্ছে নাসিবি সম্প্রদায় জি আর একটি সম্প্রদায় হচ্ছে রাফিজি সম্প্রদায় জি নাসিবি সম্প্রদায় যারা আলী ইবনে আবি তলেব রেদি আল্লাহ তনের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল দুশ্মনী ছিল জি তারা হুসাইন ইবনে আলী রেদি আল্লাহ তালান যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখন তারা এই হুসাইন ইবনে আলী রেদি আল্লাহ তনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এই আশুরা দিনকে তারা একটা উৎসবের দিবস আনন্দের দিবস উল্লাসের দিবস হিসেবে তারা ঘোষণা করে কারবালার দিনকে হ্যাঁ কারবালার এই দিনটাকে উল্লাসের দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে ফলে নাসিবিরা পরবর্তী সময়ে এই আশুরার দিন দিনে তারা যে কাজ করত সেটা হচ্ছে বড় ধরনের আয়োজন করত উৎসব করত সাজসজ্জা করত নিজেদের নারীদেরকে মানে সাজসজ্জা করে মানে বাজারে অথবা বিভিন্ন জায়গায় বের বের করত এবং মনে করত যে এটা একটা উৎসবের দিবস ঈদের দিবস হিসেবে পালন করত কেন উদ্দেশ্য হচ্ছে হুসাইন এমনি আলী রাদি আল্লাহ তালহুকে শহীদ হওয়ার কারণেই তারা এই উৎসব করছে এবং এটাকে উৎসবের দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছে এটা তাদের চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন জি ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এই ধরনের কোনো সুযোগ নেই যদি একজন সাধারণ ইমানদার ব্যক্তিও কোনো কারণে মারা যায় শহীদ তাহলে এটা হচ্ছে মুসিবত ইসলামের মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন আল্লাহ জিনে যা আসাবাত মুসিবত কালু ইন্না আলি ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজউন যখন ইমানদার ব্যক্তিদেরকে কোনো মুসিবত পাবে তখন তারা আল্লাহ তালার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ইন্না আলি ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজউন তারা বলবে যে আমরা আল্লাহর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব তারা এটাকে মুসিবত হিসেবে গ্রহণ করবে সুতরাং ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং তাহার মানে শাহাদাতের পর এই ধরনের উল্লাস করা এবং এটি মূলত ধৃষ্টতা এবং সীমা লঙ্ঘন এতে কোনো সন্দেহ নেই দ্বিতীয় যে গ্রুপটি সেটি হচ্ছে রাফেজি সম্প্রদায় রাফেজি এবং শিয়া সম্প্রদায় তারা এই দিনটাকে মাতম এবং তাজিয়া দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তারা এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে এই দিনে শেষ পর্যন্ত মানে মাতম তাজিয়া বের করতে তারা দেখা যাচ্ছে যে বুক ছাপড়াচ্ছে মুখ ছাপড়াচ্ছে রক্তাক্ত নিজের দেহের দেহকে রক্তাক্ত করছে তারপরে হাই হাসান হাই হোসাইন হাই হোসাইন এগুলো বলে মানুষদের মিছিল বিভিন্ন ধরনের শোক মিছিল বের করছে এইভাবে মানে তাদের যে আচরণ মানে আমরা যদি দেখি আশুরা উপলক্ষে আপনি মানে যদি বিশেষ করে বর্তমান না কারবালা যেখানে রয়েছে মানে আপনি সেখানে যদি দেখেন নজাফ এর অবস্থা দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ফেসবুকের মধ্যে আসবে যে কোন ধরনের আচরণ যেটি ইসলামী আচরণের সাথে সামান্যতম কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ নেই এই ধরনের আচরণ তারা এমনভাবে করছে যে এটি হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানোর সাথে ভালোবাসার সাথে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানোর শাহাদাতের সাথে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালানুর যেই মানে সুন্নাহ তিনি অনুসরণ করেছেন আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছেন আদর্শের সাথে সামান্যতম কোনো এর সম্পর্ক নেই সামান্যতম কোনো এর সম্পর্ক নেই বরং এই কাজটি কোথেকে কীভাবে আসলো আমরা যদি ইতিহাস দেখি স্পষ্ট হব ইতিহাস ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন এবং জহুল্লাহ কান তার ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখ করেন তিনি বলেন মূলত তিনশো বায়ান্ন হিজরি সনে তিনশো বায়ান্ন হিজরি সনে বইহি সম্প্রদায় যখন ক্ষমতায় আসলো বুয়াহিদের একজন শাসক তার নাম হচ্ছে মহেজুদ্দৌলা আদ্দাইলামি মহেজুদ্দাইলা আদ্দাইলামি এই ব্যক্তি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে মূলত এই ধরনের তাজিয়া বাধ্যতামূলক করে দিল লোকদেরকে বলল যে নারীরা ছেঁড়া কাপড় খারাপ কাপড় পরে নিজেদের মুখে গায়ে কালি মেখে রাস্তায় বের হবে এবং পুরুষরা সবাই পুরাতন কাপড় পরে বের হবে নিজেদের বুক চাপড়াবে এবং নিজেরা নিজেদেরকে আহত করবে ক্ষতবিক্ষত করবে এর মাধ্যমে হুসাইন এবনে আলী রাদি আল্লাহ তালানহুয়ের মাতম করবে এই এই কাজটি মূলত তিনশত বায়ান্ন 
হেজি সোনা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সর্বপ্রথম এ কাজটি শুরু হয় থাকে এখান থেকে বোঝা যায় যেটা সেটা হচ্ছে এই যে মূলত হোসেন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর এই দিবসকে কেন্দ্র করে রাফিজি সম্প্রদায় যে মাতম আবিষ্কার করেছে এটা মূলত ইসলামী শরীয়তের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নয় এই বিষয়ে আমরা একটি হাদিস শুধু বলবো যে হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন সুই বুখারী এবং মুসলিম মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান লাতামাল খুদুদ ওয়া শাক্কাল জুয়ুব ওয়া দাআ বি দাআওয়াল জাহিলিয়া লাইসা মিন্না যে মুখ চাপড়ালো জি এবং বুকের কাপড় ছিল এবং জাহেলি যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে কর্মকাণ্ডের দিকে মানুষের আহ্বান করলো মাতম করলো আসলো আসো আমরা বিলাপ করি আসো আমরা কান্নাকাটি করি হাই হাই হোসেন হাই হোসেন করি ইত্যাদি করি লাই সামিন না সে আমার দলভুক্ত হতে পারবে না আমার উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না এখান থেকে বোঝা যায় এই কাজটি ইসলামী শরীরের মধ্যে গর্হিত নিষিদ্ধ এবং হারাম কাজ যারা করবেন মূলত তারা উচিত নয় বরং একদম রমায় কেরাম এই কাজ এবং এই ধরনের কাজকে কুফুরি বলেছেন যেহেতু এটি এক প্রকারের নিয়াহা জি নিয়াহা হচ্ছে বিলাপ এবং মাতম করা আর এটাকে সাহাবাই কেরামদের মধ্যে একজন সাহাবাই কেরাম বলেছেন কুন্না না উদ্দু নিয়াহা তামিন আল কুফুর আমরা এই নিয়াহাকে বিলাপকে মাতমকে কুফুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতাম এটা কুফুরি করতাম কারণ এটা আল্লাহ তালার বিধানকে লঙ্ঘন করা যেখানেই যে ঘটনা ঘটে যায় সেখানে আমাদেরকে আর রেদাবিল কাদা আল্লাহ তালার ফয়সালার অনুযায়ী নিজেদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তার অনেক ধন্যবাদ আমাদের বোন জানতে চেয়েছেন যে তিনি মান্নত করেছেন এখন মান্নতটা পূরণ করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে এখন তিনি দশজনকে খাবার দিয়ে দিলে হবে কি না বা তাদেরকে টাকা দিয়ে দিলে হবে কি না বা তিনি এটার মান্নত রাখতে পারছেন না এখন কী করবেন তিনি যদি মান্নত পূরণ করতে না পারেন তিনি দশজন মিসকিনকে এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা করবেন মানে দশজন মিসকিনকে এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা করবে মানে মধ্যম পর্যায়ের খাবার এটা ব্যবস্থা করবে এবং খাবার খাওয়ানোটাই হচ্ছে এখানে বিধান সেই ক্ষেত্রে তিনি টাকা না দেওয়াটা উত্তম যদিও এক দল ওলামাই কেরাম বলেছেন যে টাকা দিলেও আদায় হয়ে যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে খাবার খাওয়ানোটাই উত্তম দশজন মিসকিনকে খাওয়া খাওয়ার দেওয়া এটা কঠিন কঠিন কাজ নয় তিনি যদি রান্না করতে না পারেন এখন হোটেলে রান্না করে পাওয়া যায় আপনি তিনি প্যাকেট নিয়ে আসলেন দশজন মিসকিনকে রাস্তায় দিয়ে দিলেন খুবই সহজ পদ্ধতিতে এখন তামুল বা সাকির মিসকিন থেকে খাওয়ানো যায় সুতরাং তিনি এটা করতে পারেন জীবন তো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সায়মা বোন জানতে চাইছেন যে তিনি তাসবি পড়ার সময় সলাতে সুবহান রব্বিল আলা বা সুবহান রব্বিল আজিম তিনি জেনেছেন যে সুবহন কুদ্দুসন এটা বলা যায় তো এটা কীভাবে বলবেন কয়বার বলবেন তাসবি সহ বলবেন না তাসবি ছাড়া বলবেন না তাসবি বিধানটা কি যে তাসবিগুলো সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো প্রথমে বলবেন এরপর শেষদা অথবা রুকুতে সুবহন কুদ্দুসন আবুল মালাইক অথবা রোহ এটি তিনি একাধিকবার বলতে পারবেন অসুবিধা নেই এই এই প্রসঙ্গের সাথে তিনি আবার জানতে চেয়েছেন ফেসবুকে যে মহিলারা সলাতে যদি জামাত কায়েম করেন সেক্ষেত্রে কি একামত দেওয়া লাগবে কি না হ্যাঁ মহিলাদের একামত দিতে হবে কিন্তু মহিলাদের ইমাম তাদের মাঝখানে দাঁড়াবে ইমাম সামনে দাঁড়াবে না মহিলাদের মাঝখানেই ইমাম দাঁড়াবে একা পড়লে অনেকে একামত দেন সেক্ষেত্রে মহিলাদের লাগবে কি না একামত দেওয়াটা তখন মানে এখতিয়ারি বিষয় মানে বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু জামাত যখন কায়েম হবে তখন একামত দেওয়াটাই শুন না কিন্তু যদি একা পড়েন সেক্ষেত্রে কায়মত দিতেও পারেন না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই জি মোহতার অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেক বোন তিনি জানতে চেয়েছেন যে মাসিক মহিলাদের যে পিরিয়ড হয় সেটা যদি বেশি হয়ে যায় তার নির্ধারিত সময় থেকে বেশি হয়ে যায় অথবা তার সাদাস্রাব যেটা একটা রোগ এটা এই অবস্থায় তার সলাতের বিধান কি হবে হ্যাঁ যদি তার মানে ব্লিডিং মানে নির্দিষ্ট যে সময় রয়েছে সেই সময় থেকে বেশি হয় তাহলে তিনি সলাত আদায় করার সময় উজু করে সলাত আদায় করবেন প্রত্যেক সলাতের জন্য ভিন্নভাবে উজু করবেন উজু করে সালাত আদায় করবেন যেমন জোহরের ওয়াক্তে উজু করবেন উজু করে জোহরের সালাত আদায় করবেন আবার আসরের ওয়াক্তে উজু করবেন উজু করে সালাত আদায় করবেন এই অবস্থায় তিনি সালাত আদায় করতে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই সিয়ালা সিয়াম পালন করতে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই অন্যান্য যে কাজ আছে সেগুলো করতে নিষেধাজ্ঞা নেই আর সাদা স্রাব যদি হয়ে থাকে এক্ষেত্রে বিধান স্বাভাবিক বিধান সেটা হচ্ছে এর জন্য মানে উজু তিনি একবার করলেই যথেষ্ট এবং এটি বারবার উজু করারও প্রয়োজন নেই মোহতারম অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় হলো সামান্য বিরতিতে যাওয়ার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা শুনছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসুন আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গ পাবো ইনশাআল্লাহ জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে পুনরায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলির জবাব দিচ্ছেন ফজিলত শেখ ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি আকরমাহুল্লাহ
সাইমাক তার না বুঝে যদি কেউ তার মধ্যে মাধ্যমে বিদাত ঘটে যায় বা তিনি বিদাত করে ফেলেন এই ক্ষেত্রে কি ধরনের গুনাহ হবে তার ইসলামিক শরীয়তের মধ্যে যদি কোনো আল্লাহর বান্দা অথবা বান্দি তিনি শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন জি না জানার কারণে অথবা না বুঝার কারণে আল্লাহ সুবাহ আহতারা বান্দাদেরকে সেটা ক্ষমা করে দিবেন জি যদি এমন বিধান হয় যে বিধানটি মূলত না জানার অবকাশ রয়েছে সুযোগ আছে মানে শরীয়তের মানে মৌলিক বিধান নয় অথবা শরীয়তের যে সমস্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এই ধরনের বিধান যদি কোনো কারণে কেউ না জানে তাহলে তার মাজুর হবে এক্সকিউজ করা হবে তাকে ক্ষমা করা হবে কিন্তু যে বিধানগুলো জানা শরীয়তের মধ্যে অপরিহার্য জি এবং যেগুলো মানে এত স্পষ্ট বিধান যেগুলো না জানার কোনো অবকাশই নেই সুযোগ নেই বেসিক বিধান যেগুলো রয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ তিনি বললেন আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ ফরজ এটা আমি জানি না এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না মানে এই ধরনের বিধান যদি হয়ে থাকে তাহলে কোনোভাবেই তিনি ক্ষমা প্রাপ্ত হবেন না তাকে অবশ্যই তবা করতে হবে তার এই কাজটি খুবই গুণা হবে জি মোহতাম অনেক ধন্যবাদ ফেসবুকে আমাদের মাহমুদুল হক ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে এম এল এম মাল্টি লেভেল মাল্টি লেভেল এটার বিষয়ে ইসলামের বিধান কি এম এল এমের বিষয়টি মূলত ওলামাই কেরামের দীর্ঘ স্টাডি হয়েছে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় ভাই আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন বলুন জি প্রিয় ভাই আপনি আমরা আমাদের আজকের লাইভের শুরুতে আলোচনাটা আমাদের মোহতারাম করেছেন আপনি ইউটিউবে আমাদের এই আলোচনাটা শুনলে আশা করছি কর্তৃপক্ষ দ্রুতই এটা ইউটিউবে দিয়ে দেবেন আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ মোহতারাম আমরা এম এল এম নিয়ে কথা বলছিলাম হ্যাঁ সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সৌদি আরবের যে ফতোয়া দিয়েছেন এবং সৌদি আরবের যে ফতোয়া স্থায়ী কমিটি রয়েছে তারা যে ফতোয়া দিয়েছেন সেটি হচ্ছে এই ধরনের ব্যবসা মূলত বা এই ধরনের মার্কেটিং হারাম এটি ইসলামে বৈধ নয় কারণ এখানে পণ্যের যে ব্যবহার করা হয় থাকে এটা শুধুমাত্র হিজাব আড়াল একটা পর্দা তৈরি করা হয় থাকে পণ্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না উদ্দেশ্য পণ্য কেনাও না মূলত পণ্যকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শুধুমাত্র মানে এই এই ধরনের জুয়াতে অথবা এই ধরনের গেমলিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র কমিশন লাভ করা কমিশন লাভ করা তাই এই বিষয়টি মূলত অধিকাংশ লামাই ক্রামের তাহাকিক হচ্ছে এটি জুয়ার পদ্ধতি এবং জুয়ার একটা নিউ এডিশন এটি হারাম ইসলামের শরীরের মধ্যে এর বৈধতা নেই জি মতো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সেলিম রাজা ভাই ইউটিউবে জানতে চেয়েছেন যে অনেকে বাসর ঘরে দুরাকাত নামাজ পড়েন এটা কতটুকু হাদিস সম্মত বা কি বিধান হ্যাঁ এই মর্মে একটি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম সাব্যস্ত হয়েছে যেটি আদাব আজ জুফাফের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ নাসুদ্দিন আবারি রহমতুল্লাহ সহি বলেছেন সুতরাং মানে কেউ যদি মনে করেন যে তিনি দুই রাখাত নফল সালাদ বা মানে এই সালাদটুকু আদায় করবেন তিনি করতে পারেন এটি না জায়েজ নয় বরং এটি বৈধ জায়েজ হাদিসের বক্তব্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে অবশ্যই হাদিসটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে একটু মত বিরোধ আছে মতাম অনেক ধন্যবাদ আজাদ আবুল কালাম ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে ফেসবুকে কবরবাসের জন্য যে মানুষ দোয়া করে এতে কি কবরবাসীর কোনো লাভ হয় কি না হ্যাঁ কবরবাসীর জন্য যদি কেউ দোয়া করে থাকে অবশ্যই তাদের লাভ হবে তাদের জন্য যাই দোয়া করবে সেই দোয়া তাদের আমল হিসেবে তাদের আমল নামার মধ্যে ইনক্লুড হবে অন্তর্ভুক্ত হবে এটি আমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস থেকে পাই জামাত আল ইনসান ইনকাতা আনহু আমালহু ইল্লা মিন সালাসা এর মধ্যে তিনটির মধ্যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন ওয়ালা দিন সালেহুন ইয়াদ উল্লাহ অনেক সন্তান তার জন্য যেটা দোয়া করবে সুতরাং সন্তান দোয়া করুক আত্মীয় স্বজন দোয়া করুক তার পাড়া প্রতিবেশী দোয়া করুক তার ছাত্ররা দোয়া করুক সবাই দোয়া মূলত তার কাজে আসবে এবং এর মাধ্যমে সে উপকৃত হবে তার আমল নামার মধ্যে সেটা ইনক্লুড হবে মতাম এই ক্ষেত্রে আমরা দোয়ার আগে কি ধরনের আমল করে করলে দোয়াটা আল্লাহর কাছে তাড়াতাড়ি যাবে বা সব রেশানি আমরা করতে পারব এক্ষেত্রে মানুষ কোরআন তালাওয়াত করে বিভিন্ন খতম পড়ে আসলে সহি বিধানটা কি না সহি বিধান হচ্ছে মূলত কোরআন তেলাওয়াত নয় কোরআন তেলাওয়াতের মানে দোয়ার আগে কোরআন তেলাওয়াত নয় দোয়ান দোয়ার আগে যে কাজটুকু ইসলামী শরীতের বিধান সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রশংসা করা জি এমন ইউসনি আল্লাহ কামা হুয়া আহলু আল্লাহ তালা 
এর তিনি যে যতটুকু উপযুক্ত যতটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য আল্লাহ তাআলার জন্য প্রশংসা করবে আল্লাহর প্রশংসার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে এবং এরপরে আল্লাহর বান্দা দোয়া করবে এবং দোয়ার শেষেও আল্লাহর বান্দা মানে দোয়া এর মধ্যে বেশি বেশি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মিনতি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অনুরোধ করবে তার যতটুকু সম্ভব দোয়ার মধ্যে এলহাহ করবে আল্লাহ তাআলার কাছে খুব বিনয়ের সাথে আবেদন করবে নিবেদন করবে পেশ করবে তুলে ধরবে এবং দোয়ার শেষেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর দরুদ পড়বে এটা হচ্ছে দোয়া কবুলের মানে দোয়ার মূল মানে পদ্ধতি যে দোয়া আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন আমরা বলতো এই বিষয় সম্পর্কে না জানা কারণে দেখা যায় যে আমরা নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছি দোয়ার আগে দোয়ার আগে কোরআন তেলাওয়াতের বিষয় নেই কোরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত ভিন্ন ইবাদত কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করেন তিনি করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে কোরআন তেলাওয়াত এবং কোরআন তেলাওয়াতের খতমের পরে যদি কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন সেটাও করতে পারেন এটি ওলা সালাফদের মধ্যে অনেকেই কোরআন খতমের পরে দোয়া করার বিষয়টিকে সব মানে সাব্যস্ত হয়েছে এবং তারা দোয়া করতেন তাই এটা যদি কেউ কোরআন খতম করার পরে দোয়া করে থাকেন সেটা করতে পারেন এতে কোনো অসুবিধা নেই জি বহুত অনেক ধন্যবাদ আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন ইউটিউবে যে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব বা প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বা নেই এই ব্যাপারে কি কোরআন হাদিস কোনো নির্দেশনা আমরা পাই কিনা পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহের মধ্যে প্রাণীর অস্তিত্বের বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসের সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা আসেনি জি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর makhlukat সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন জি যে মানে পৃথিবী ছাড়া অন্য যে সমস্ত উপগ্রহ বা গ্রহগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু সেগুলো সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে যেটা মুনাসিব যেখানে যেটা উপযুক্ত মনে করেছেন সেখানে সেটা দিয়েছেন প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে থাকতে পারে না যেহেতু কোরআন হাদিসে এই কোনো নির্দেশনা নেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মূলত যেহেতু আল্লাহ তাআলা খালেক তিনি সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন এখানে অস্তিত্ব থাকতে পারে যেটি পরবর্তীতে হয়তো মানুষ মানে এর তথ্য বের করবে হয়তো এক পর্যায়ে হয়তো আরো নতুন কিছু আবিষ্কার হতে পারে তবে মানে মানুষ শুধুমাত্র পৃথিবীতেই মানুষের বসতি রয়েছে মানে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো ভূখণ্ডে যদি মানুষের বসতি থাকতো তাহলে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে কোরআন নির্দেশনা পাওয়া যেত জীবন তার অনেক ধন্যবাদ সোহাইব ভাই আপনি ইউটিউবে জানতে চেয়েছেন যে রফুল ইয়াদাইনের বিষয়ে করলে কয় নাকি হবে বা এই বিষয়ে আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার প্রতি আমাদের পরামর্শ রইল ইউটিউবে আমাদের প্রোগ্রাম অথবা আমাদের মোহতারামের নামে সার্চ দিয়ে অথবা আপনি পেনভিশনে সার্চ দিলে ব্যাপক আলোচনা পাবেন আশা করি আপনার মনের খোরাক আপনি সেখানে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য আপনার প্রতি পরামর্শ রইল মোহতারাম আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে যেহেতু আশুরা আমাদের কাছাকাছি আমরা মহরম মাসে অবস্থান করছি কারবালার বিষয়টা আমরা একটু সংক্ষেপে আপনার কাছে জানবো আমরা আমরা নিজেরাও আপনার মাধ্যমে অনেক বেদাত থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি কারবালা আশুরার বিষয়ে তো এটা দেশবাসীকে আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে জানানো প্রয়োজন কারবালা সংক্ষিপ্ত সত্য ঘটনাটা আমরা জানতে চাই হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে এটি অবশ্য অনেক দীর্ঘ একটি আলোচ্য বিষয় এই বিষয়ের উপর একটি বড় গবেষণা করেছেন শেখ মোহাম্মদ হাসান আশাইবানি হাফেজাহুল্লাহ তালা তিনি এই বিষয়ের উপর তার মানে এম ফিলে থিসিস করেছেন খেলাফত ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার খেলাফত নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এটা কি বাংলা হয়েছে এটি বঙ্গানুবাদ হয়নি তবে আরবিতে পাওয়া যায় এই বইটি এবং ফেসবুকে অথবা নেটে ওয়েবসাইটে আপনারা পাবেন আরবিতে পাওয়া যায় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রথম কথা হচ্ছে আসলে কারবালার ঘটনাকে বিভিন্নভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে এটাকে মানে প্রত্যেক দল প্রত্যেক গ্রুপ তাদের নিজের তুলিতে নিজের দৃষ্টিতে নিজের চশমায় এটাকে রঙিন করেছে দেখেছে ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো মানে একদল যারা তাদের বিপক্ষে যারা আছে তাদেরকে খুব খারাপভাবে আঘাত করেছে এই জন্য শেখুল ইসলাম তামি রহমতুল্লাহ আলাই মিনাহ জুসিনা নবীয়ার মধ্যে বলেছে যে কারবালার বিষয় নিয়ে মূলত সত্যিকার আহলুসুন্ন তল জামাতের যে মানে অবস্থান সে অবস্থানটা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে এখানে মূলত কোথায় সমস্যা হয়েছে কারা এখানে ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করেছে প্রথম কথা হচ্ছে হুসাইন ইবনি আলী রাদিয়া আল্লাহ তালানির সাথে আহলুল কুফা তার সাথে যে চিঠি যোগাযোগ করেন এই চিঠি যোগাযোগ ছিল আহলুল কুফায়ের হুসাইন ইবনি আলী রাদিয়া আল্লাহ তালের সাথে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় ছিল এবং তাদের যে বক্তব্য ছিল সে বক্তব্য হচ্ছে হুসাইন ইবনি আলী রাদিয়া আল্লাহ তালানুকে তারা এ কথা বলেছেন যে কুফার মানে দায়িত্ব কারো উপর এখন অর্পিত হয়নি তখন আসলেই সত্যি কথা হচ্ছে তখন কুফার মানে গভ
মানে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার পক্ষ থেকে তখন কাউকে মূলত দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কুফার তখন শুধুমাত্র বসরার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেছিল ওবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইবনে আবি ওবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইবনে আবি এই দায়িত্ব পালন করতেছিল কিন্তু কুফার কোনো দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা হয়নি তখন এই কুফাবাসী বা কুফার যারা ছিল তাদের ধারণা ছিল এটি যেহেতু কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি আমরা হুসাইন ইবনে আলী রাদি আল্লাহ তালহুকে আহ্বান করি এবং আমরা তার কাছে বায়াত গ্রহণ করি চিঠিগুলো প্রেরণ করেছেন হুসাইন ইবনি আলী রাদি আল্লাহ তালানু যখন তাদের এত চিঠি পেলেন হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে তিনি কুফাতে যাবেন যখন তিনি কুফাতে যাবেন এই সিদ্ধান্ত করলেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লা আলিয়া সামের দুইজন সাহাবি আমরা যে দুজন সাহাবি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জানি একজন হচ্ছে আব্দুল্লাহ নমর রাদি আল্লাহ তালানু আর হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালান হু এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সামের আরও মানে হুসাইন ইবনে আলী রাজ্যের ছোট ভাই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ আলী ইবনে আবি তালেব রাদি আল্লাহ তালানুর ছেলে মোহাম্মদ ইবনে হানাফিজিয়া মোহাম্মদ ইবনে হানাফিজিয়া এই তিনজন হুসাইন ইবনে আলী রাদি আল্লাহ তালানকে বাধা দিলেন কেন বাধা দিলেন যেহেতু আলী ইবনে আবি তালেব রেদি আল্লাহ তালানুকে মূলত ওই কুফাবাসী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এর আগে এর আগে হত্যা করেছে জি এর আগে হত্যা করেছে এবং তাদের এই মুনাফেকের বিষয়টি তাদের মুনাফেকের বিষয়টি মানে খুবই সাহাবাই কেরামদের কাছে খুবই মানে স্পষ্ট ছিল ওনাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা এই ধরনের মুনাফেকি করতে পারে এই জন্য তারা কি করলেন হোসেন ইবনে আলী রেদি আল্লাহকে বাধা দিলেন যে আপনি কোনোভাবেই আপনি কুফাতে যাবেন না কারণ এটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না বাধা দিলেন এমন কি মোহাম্মদ হানাফিয়া মানে তাকে জোর করলেন যে আপনি কোনোভাবেই যাবেন না কিন্তু হুসেন ইবনে আলী রাদিয়াল তালান শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন না তিনি যাবেন তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলে তিনি যাবেন যেহেতু তারা বারবার তাকে চিঠি পাঠিয়েছে তবে তিনি একটি কাজ করেছেন সে কাজটি খুবই উত্তম কাজ ছিল সেটা হচ্ছে এই হুসেন ইবনে আলী রাদিয়াল তালানু তিনি এর আগে মুসলিম ইবনে আকলিলকে প্রেরণ করলেন যে অবস্থা কুফাতে আসলেই কি পরিস্থিতি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলিম ইবনে আকিলকে প্রেরণ করলেন যখন মুসলিম ইবনে আকিল রহমতুল্লাহ আলাই তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে পরিস্থিতি ভালো না মুসলিম ইবনে আকিল যখন আসলো তখন লোকেরা একত্রিত হলো একত্রিত অনেক লোক একত্রিত হলো এবং সবাই এ কথা বললো যে আমরা হুসাইন ইবনে আলী রাদি এতদিন আসলে আমরা তার হাতে বেয়াদ গ্রহণ করব এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে যখন প্রচার লাভ করলো তখন এই কথা পৌঁছে গেল বসরার যে গভর্নর রয়েছে ওবাদুল আবনে জিয়াদের কাছে ওবাদুল আবনে জিয়াদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ওবাদুল আবনে জিয়াদ তার বাহিনী প্রেরণ করলো কুফাতে যে দেখো মুসলিম আকিল কি করে তাকে পর্যবেক্ষণ করো তাকে তোমরা অনুসরণ করো সে কি করতে চাচ্ছে তখন দেখলো যে মুসলিম আকিল রহমুল্লাহ তালা তিনি মূলত হুসেন আবনে আলী রাদুল্লাহ বা ইয়াতের জন্য লোকদেরকে আহ্বান করতেছেন জি তখন ওবাদুল্লাহ আবনে জিয়াদের বাহিনী প্রথমেই তাকে বাধা দিলেন বাধা দেওয়ার পর তিনি যখন এই কাজটি কোনোভাবেই মানে তিনি তাদের তাদের এই নিষেধাজ্ঞাকে মানে সহজভাবে নিলেন না তখন ওবাদুল্লাহ এর বাহিনী মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করে এবং সেই রাত্রেই সন্ধ্যাবেলাই সেখানে অনেক মানে কুফার অনেক নিহত হয় আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় বাকি সব মুসলিম ইবনে আকিল রহমহুল্লাহ তালা তিনি যখন নিহত হন তিনি নিহত হওয়ার আগে যখন তিনি তাকে বন্দি করেন তখন তিনি একটা চিঠি লেখেন হুসাইন ইবনে আলী রাজিয়াল তালার কাছে এবং স্পষ্ট করে তিনি হুসাইন ইবনে আলী রাজিয়ালকে বলেন যে আপনি কুফায় আসবেন না এখানকার পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে এখানে এখন আর কেউ নেই যারা চিঠি লিখেছে তারাও কেউ নেই তারাও সবাই চলে গিয়েছে হুসাইন ইবনে আলী রাজিয়াল তালান তিনি রওনা করলেন রওনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত আত্তুপ নামক স্থানে এসে তিনি মানে আসলেন এখানে আসার মানে কাছাকাছি পৌঁছার সময়ে হুসাইন ইবনে আলী রাদি আল্লাহ তালার কাছে মূলত পৌঁছে গেল মুসলিম ইবনে আকিলের পেরিত যে চিঠি এই চিঠি তিনি পেয়ে গেছেন চিঠি পাওয়ার পরে তিনি দেখলেন যে মুসলিম ইবনে আকিল তাকে নিষেধ করেছে কুফার দিকে যাওয়ার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই চিঠি পাওয়ার কাছাকাছি সময়ে ওবাদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এর বাহিনী যারা ছিল জি যারা ওবাদুল ইবনে জিয়াদের বাহিনী তারাও মানে নজরদারি করতেছিল যে হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল কোন পন্থী আসতেছিলেন তারা এর মুখোমুখি হয়ে যায় তুফ নামক স্থানে হুসাইন ইবনে আলী মুখোমুখি হয়ে যায় তখন হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল মানে এই ওবাদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের যে বাহিনী রয়েছে তাদের মুখোমুখি হয়ে যায় একই মানে একটা হচ্ছে ওবাদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বাহিনী 
আরেকটা হচ্ছে হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে কোনো বাহিনী নেই কিছুই নেই তার পরিবারের সদস্য সর্বমোট 72 জন জি এর মধ্যে তার ভাই ছোট ভাই আব্বাস ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও ছিলেন আর তিনিও এই কারবালার ঘটনার মধ্যেই তিনি শহীদ হয়েছেন এবং অন্যান্য যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফ্যামিলির যারা সদস্য ছিল এবং তাদের পরিবারের সদস্য ছিল তারা এর মধ্যে ছিল আর কেউ না এর মধ্যে শিশুরা নারীরা এবং তারা যারা ছিল তখন এই বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে মানে তারা অবস্থান করতে ছিল জি এই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমামতিতেই তারা সালাত আদায় করত জি দুই বাহিনী লোকেরা মানে দুই গ্রুপের লোকেরাই এখানে বাহিনী নয় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে কোনো বাহিনী ছিল না মানে এরা একসাথেই সালাত আদায় করত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন যখন দেখলেন যে তিনি সরাসরি ওবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছেন জি তখন হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য চাইলেন তিনি বললেন যে আমি তোমরা আমাকে তিনটি তিনটি তিনি শর্ত দিলেন জি যে এই শর্ত তোমরা ওবাদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে নিয়ে যাও জি আর সেটা হচ্ছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে হয়তো আমি যেখান থেকে এসেছি আমাকে সেখানে মানে ফিরে যাওয়ার জন্য সুযোগ দাও জি অথবা আমাকে কোনো নিরাপদ মানে সীমান্ত এলাকায় চলে যেতে দাও জি অথবা মানে তোমরা আমাকে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার কাছে নিয়ে যাও আমি তার হাতে হাত দিয়ে বায়াতের কথা স্বীকৃতি দেব জি এই তিনটি শর্ত মানে তিনটি বিষয় প্রস্তাব দিল ওবাদুল ইবনে জিয়াদের কাছে ওবাদুল ইবনে জিয়াদের কাছে বাহিনীর লোকেরা সবাই বাহিনী যারা দায়িত্বশীল ছিল তারা গিয়ে এই প্রস্তাবগুলো পেশ করার পর ওবাদুল ইবনে জিয়াদ তো ভালো কথা যেহেতু তিনি চাচ্ছেন যে তাকে একটা নিরাপদ সীমান্ত এলাকায় চলে যেতে অনুমতি দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা তাকে চলে যেতে দিই তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই জি আমরা এই এটা এটাকে তিনি খুব দ্রুত মানে তিনি এটাকে প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন ওবাদুল ইবনে জিয়াদ এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন উপস্থিত মুনাফেক কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল মুনাফেক যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত হুসেন ইবনে আলী রাজের জনকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মূলত সেখানে ছিল তাদের মধ্যে সাম্বার ইবনে জিল জৌসান নামে এক ব্যক্তি ছিল সেনাবাহিনী ওই বাহিনীর মানে প্রধানদের বা বাহিনীর নির্ভরযোগ্য লোকদের মধ্যে একজন সাম্বার ইবনে জিল জৌসান দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে বলল যে মানে ওবাদুল ইবনে জিয়াদকে বলল যে মানে গভর্নর আপনি এইটা কীভাবে মেনে নিতে পারেন জি এটা মেনে নেওয়ার বিষয় নয় যেহেতু হুসাইন মূলত মূল খলিফার বিরুদ্ধে বিরোধিতা বিরোধিতা করে সেই মূলত এখানে তার বিরুদ্ধে এসেছে এবং বুঝালো যে হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল আনহুর আগমনটা এটা খেলাফতের বিরুদ্ধে তার অবস্থান এই সুতরাং এটাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না ক্ষমা করলে তাহলে আপনি সবচেয়ে বিপর্যস্ত হবেন আপনার আর দায়িত্ব থাকবে না ইয়াজিদ বিন মহাবিয়ার কাছে আপনাকে এর জন্য জবাবদি করতে হবে কঠিনভাবে বুঝানোর পরে তখন চেষ্টা করলো যে যেভাবে হোক হুসাইন আমি আলী রাজি আল্লাহ তালহুরকে মুখোমুখি করা হুসাইন আমি আলী রাজকে তারা আত্মসমর্পণ করার জন্য বলল তখন হুসাইন আমি আলী রাজ দেখলেন আদৌ কি এখানে আত্মসমর্পণ করলে কোনো ফায়দা হবে বললেন যে না আত্মসমর্পণ করলে কোনো ফায়দা নেই তখন তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রশ্ন সেবা হলো যে আত্মসমর্পণ তিনি আর করবেন না তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঠিক আছে তোমাদের তোমরা যদি আমার এই তিনটি শর্ত যদি পূরণ না করো তাহলে তোমাদের সাথে আমার মানে তোমাদের সাথে আমার যুদ্ধ হবে যেহেতু মানে আত্মসমর্পণ আমি করব না সুতরাং তোমাদের তখন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে হোসেন এবং আলী রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু তিনি যুদ্ধে উপনীত হলেন আসলে যুদ্ধে উপনীত হওয়ার জন্য এক প্রশ্নই আসে না এক পক্ষ এখানে যেহেতু হোসেন এবং আলী রাজিয়াল তাল আনুর এখানে কিছুই ছিল না কোনো প্রস্তুতি ছিল না কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না যুদ্ধ করার জন্য তিনি আসেন নাই সফরে তিনি তিনি সফরে এসেছেন সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এখানে শেষ পর্যন্ত হোসেন এবং আলী রাজিয়াল তাল শাহাদাতের বিষয়ে ঘটনাটি ঘটল এবং এই মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কারণেই মূলত এখানে এই ঘটনা ঘটে মুনাফিকরা এখানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হোসেন এবং আলী রাজ শাহাদাত বরণ করেন যখন হোসেন এবং আলী রাজ শাহাদাতের এই ঘটনাটি ইয়াজিদ ইবনি মুহাবিয়ার কাছে পৌঁছলো তখন ইয়াজিদ ইবনি মুহাবিয়া তখন কিন্তু তিনি সিরিয়ায় জি এবং এই ঘটনা সিরি মানে কুফা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে তখনকার সময় বাড়ির বাড়িত হচ্ছে মানে পিয়ন বার্তাবাহক বার্তাবাহক এই বার্তাবাহক বুঝতে এক মাস সময় লাগে এক মাসের সময় সুতরাং এটাকে আমরা এ বর্তমান যুগে এভাবে যেভাবে চিন্তা করছি সে ব্যাপারটা এমন ছিল না তার কাছে পৌঁছার পরে তিনি বলে যে লাকাত তো আসা আকলি আমার আক্কেল গুরুম হয়ে গেল আমার বিবেক শূন্য হয়ে গেল যখন আমি শুনলাম যে হোসাইন এমনি আলী রাজ আলতমকে হত্যা করা হয়েছে তিনি এভাবে মানে হ্যাঁ শহীদ হলেন এমনকি ফাতেমা বিনতে বিন্দুল হুসাইন এমনি আলী আরিফ ভাই বলুন 
জি দাড়ি না রাখলে জিনার গুনা হয় এটা এটা প্রশ্ন আপনার জি আপনি শুনতে থাকুন আমরা আসবো ইনশাল্লাহ জি দেখতেছিলাম যখন তারা এই খবর পেল যে মানে আদাত হয়েছে তখন তারা কানতে ছিলেন মানে ইয়াজিদ ইবনে মহাবিয়া এর সেখানে তো এখান থেকে বোঝা যায় মূলত এই ঘটনাটি ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা এবং হোসেন ইবনে আলী রাজেন্দ্র শাহাদাতের বিষয়টি কোনো সন্দেহ নেই এটা নির্মম ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত কলঙ্কিত একটি অধ্যায় এটা কলসিত অধ্যায় এতেও কোনো সন্দেহ নেই তবে এর সাথে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্ক ছিল হোসেন ইবনে আলী রাজিল্লা তার আনহুর বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছিল তিনি মূলত খেলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি যেহেতু তিনি বলেছেন যে আমাকে ইয়াজিদ ইবনে মোহাবের কাছে নিয়ে যাও তাহলে আমি তার হাতে হাত দিয়ে বায়াতের কথা স্বীকৃতি দেব কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তিনি খেলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি মূলত তাকে মানে যেভাবে কুফা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে আমন্ত্রণ জানানোর পদ্ধতিটি মূলত সঠিক ছিল না ফলে হোসেন ইবনে আলী রাজ নির্মম শাহাদাতের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে এই কলঙ্কিত একটা অধ্যায় তৈরি হয় কিন্তু এই অধ্যায়কে কেন্দ্র করে যা হয়েছে সেটা হলো এই মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে যেটি সেটা হলো এই যে মুসলিম উম্মা মানে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং কেমত পর্যন্ত এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে একটি সম্প্রদায় মানে রাফিজি সম্প্রদায় মানে ইসলামের মধ্যে মানে শুধুমাত্র হুসেন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ তালানু এরকে নিয়েই তাদের সব কিছু তারা রচনা করা শুরু করে দিয়েছে আমি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে হুসেন ইবনে আলী রাজি আল্লাহ যেভাবে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন তার সাথে ওই ঘটনায় কারবালার ওই ঘটনায় হুসেন ইবনে আলী রাজ ছোট ভাই আব্বাস ইবনে আব্বাস ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালানু তিনিও সাদাত বরণ করেছেন কিন্তু তার জন্য তো মাতম করা হয় না তাকে তো হাই আব্বাস হাই আব্বাস করতেছে না কারণটা কি তাহলে বুঝা গেলো যে এখানে মূলত মানে দাল মে কুই কাল হয় মানে এর মধ্যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র দাল মে কুচ কাল হয় মানে এর মধ্যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র আছে মানে কোনো ধরনের মানে বিষয় নিহিত রয়েছে কারণ এর আগে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন আলী জীব নাবি তালেব রদি আল্লাহ তালু অন্ধকার রাত্রের মধ্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছে তাহলে সে আলী ইবনে আবি তালেব রদি আল্লাহ জন্য কোনো মতম করা হচ্ছে না তাজিয়া করা হচ্ছে না এটা থেকে বোঝা যায় মূলত হুসেন ইবনে আলী রদি আল্লাহ তালানুকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে এখন বর্তমান যুগে রাফেজি বা শেয়া সম্প্রদায় করছে এটা মূলত এই উদ্দেশ্য নয় মূলত এটা আরেকটি উদ্দেশ্য এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত মুসলিম উম্মাকে বহুধা বিভক্ত করা মুসলিম উম্মার সত্যিকার শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া মূলত এটাকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মা আজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্নভাবে মুসলিম উম্মাকে আজকে ষড়যন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মতার অনেক ধন্যবাদ আমরা ইতিহাসের অত্যন্ত নির্মম একটা বিষয়ে আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমরা আসল বিষয়টা জানলাম অনেক মুবারকবাদ আপনাকে ফেসবুকে আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে হজের পরে ইহরামের কাপড় পরা যাবে কিনা হজের দিনগুলির পরে ইহরামের কাপড় সাধারণভাবে এটা ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ ইহরামের কাপড় সাধারণভাবে ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহার করা যায় অন্য এই কাপড় দিয়ে অন্য কোনো কাজ করাও যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই যায় রয়েছে জি মতো অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেক ভাই ইউটিউবে জানতে চাইছেন যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সিজদায় গিয়ে কতক্ষণ অবস্থান করতেন এবং সিজদায় কি কি পড়তেন কি তাসবিগুলি পড়তেন বা কি দোয়া পড়তেন হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের কিয়াম তার রুকু এবং সিজদা জি এগুলো প্রায় কাছাকাছি ছিল আনাসি বিন মালিক রাজিয়া তো মরিত সৈয়াদ ইজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম মানে কি আম করতেন এর কাছাকাছি রুকু করতেন রুকু এবং সিজদা এর কাছাকাছি মানে সময় এর মধ্যে এতদাল করতেন মানে প্রায় কাছাকাছি ছিল কিন্তু রবি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সিজদাতে অনেক দোয়া পড়তেন এই দোয়াগুলো তিনি হিসনুল মুসলিম থেকে কালেক্ট করতে পারবেন অথবা অন্য দোয়ার বইগুলো যেগুলো হাদিসের আলোকে লিখিত হয়েছে সেখান থেকে অনেকগুলো দোয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ সিজদার মধ্যে পড়তেন আর সিজদার মধ্যে যদি কেউ ওই দোয়াগুলো না জানে তিনি যে কোনো ধরনের দোয়া করতে পারবেন যে দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন জি মোহতারাম ধন্যবাদ প্রিয় ভাই আপনাকে মোহতারাম সাজেস্ট করেছেন যে বইটি হিসনুল মুসলিম এই বইটি আপনি সংগ্রহ করবেন সেখানে সকল দোয়া সহি হাদিস অনুযায়ী একত্রিত করা হয়েছে আশা করব অন্য দর্শক যারা আছেন তারাও এই বইটি সংগ্রহ করবেন এটি বাংলায় অনুদিত হয়েছে এবং অ্যাভেলেবল ইনশাল্লাহ বাজারে পাবেন জি মোহতারাম আরিফ ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে তার এলাকার কোনো আলেম বলেছেন যে দাড়ি না রাখলে জেনার গুণা হয় বিষয়টা 
কতটুক সত্য না এই আলেম যদি এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন তিনি ইসলামের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং তার এই বক্তব্য ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা ছাড় ছাড়া আর কিছুই না এই সীমা লঙ্ঘন করা কারোর জন্য যায় নেই কোনো আলেমের জন্য উচিত নয় এই ধরনের ফতোয়া দেয়া এবং লোকদেরকে বিভ্রান্ত করা এটি জঘন্যতম অপরাধ জি মতাম অনেক ধন্যবাদ সুজন ভাই ফেসবুকে তিনি জানতে চাইছে যে শরীরে যে আমাদের স্বাভাবিকভাবে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে ঘাম বের হয় এই ঘাম রেখে সালাদ আদায় করা যাবে কি হ্যাঁ ঘাম এটি হারাম কিছুই নয় না পাক নয় এটি পবিত্র তবে মানে স্বাভাবিক বিষয় হচ্ছে মানুষ মানে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে মানে সালাদ আদায় করবে সালাদ আদায় করবে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে সালাদ আদায় করবে একটা হচ্ছে পবিত্রতার বিষয় আর হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার বিষয় দুইটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে পবিত্রতাকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে সুতরাং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ তবে যদি ঘর্মাক্ত অবস্থা কেউ সালাদ আদায় করে তার সালাদ গ্রহণযোগ্য হবে কারণ এটি নাপাক বা অপবিত্র কিছুই না মতো অনেক ধন্যবাদ আমাদের এক সর্বশেষ প্রশ্ন আমরা আর প্রশ্ন নেওয়ার সুযোগ নেই ফেসবুকে আমাদের এক ভাই আপনার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন যে আমাদের শেখ আগামী জুমাবার কোথাও খোদবা দিবেন কি না ওনার আপনার খোদবা শোনার ইচ্ছে আমার জুমা হয়তো আগামী জুমাবারে যদি আমি ইনশাআল্লাহ একটু সুস্থ থাকি তাহলে ফার্ম গেটে আম্বাইতুল করিম মসজিদে আমরা হয়তো জুমার খোদবা দেবো ইনশাআল্লাহ মোহতারাম আমাদের মোহতারাম খোদবা দিবেন আপনি জেনেছেন যেখানে আশা করি সেখানে আপনি পৌঁছার চেষ্টা করবেন বা যোগাযোগ রাখবেন আপনি লাভবান হতে পারবেন আশা করি আমা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা একবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি তার আগে আমাদের মোহতারাম অসুস্থ তার জন্য আপনাদের কাছে আমি প্যানবিশনের পক্ষ থেকে জ্ঞান জিজ্ঞাসার পক্ষ থেকে দোয়া চাইছি আল্লাহ যেন এই জাতির জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য হায়াতে তাইবা তাকে সুস্থতা দান করেন সিফায় কামেলা আজেলা দান করেন এই জন্য আমরা আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে সকলের কাছ থেকে আমরা দোয়া চাই এবং এরই মাধ্যমে আমরা আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন রাখুন শান্তিতে ওসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু